असलम स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल वेलकम टू एम सी पी एस ऑनलाइन क्लासेज हैप्पी न्यू ईयर ऑल आप लोगों को सबको नया साल मुबारक स्टूडेंट्स यूनिट टू का चैप्टर थ्री हम लोग आज पढ़ेंगे इससे पहले रोल इज़ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ सेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर में क्या रोल है अब हम लोग चैप्टर थ्री में हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क ये पढ़ेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों को पता है स्टेट गवर्नमेंट किसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट जैसे हमारा राजस्थान है अभी राजस्थान के हमारे सीएम कौन है अशोक गहलोत है तो वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर में किस तरह से काम करना होता है उन लोगों को और क्या क्या फैसिलिटीज़ उन लोगों को हेल्थ सेक्टर में अपने पब्लिक को देनी होती है तो यहाँ पर ये होगा कि अब टोटल जो है हमारी जो है स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है और कौन कौन लोग जो है इसके जो है काम करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं वो उनके उनकी जो है पोस्ट क्या होती है और क्या उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ये हम लोग पढ़ेंगे लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट्स वर्क एट थ्री लेवल्स लोकल स्टेट एंड नेशनल आप लोगों ने लास्ट ईयर जो है बुक्स में पढ़ा होगा गवर्नमेंट जो है कैसे काम करती है उनके कौन कौन से लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के थ्री लेवल्स होते हैं लोकल स्टेट एंड नेशनल यानी कि लोकल के जो है गवर्नमेंट हमारी अलग होगी उनमें काम करने वाले अलग होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो, जो है वो काम करेगी और नेशनल लेवल के ऊपर अभी आप लोग ये कह सकते हैं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट अभी कांग्रेस की है उनके सीएम अशोक गहलोत है और नेशनल पे जो है सेंट्रल सेंट्रल के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहाँ पर जो है हमारे पी नरेंद्र मोदी जी हैं तो इसी तरीके से लोकल में भी आप लोगों ने देखा होगा जैसे हमारे जोधपुर के अंदर कई इस तरह से मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं कई लोगों की ऐसी पोस्ट होती है जिनकी पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जोधपुर सिटी का किस तरह से जो है डेवलपमेंट करेंगे और उन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपनी सिटी को लेकर और इसी तरह से हर विलेजेस वगैरह जो होते हैं वहाँ के जो है मिनिस्टर्स होते हैं पंचायती राज वगैरह होते हैं तो वो लोग अपने लेवल के ऊपर वर्क करते हैं स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर वर्क करती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर वर्क करती है और सब एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से जुड़े होते हैं and looked at the work of a local government in some detail in this chapter we examine the work of the government at the le uh, state level हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम ये ये देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है हमारी स्टेट लेवल के ऊपर किस तरह से काम करती है हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एम एल एंड द मिनिस्टर्स हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड्स एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट वी लुक एट दीज क्वेश्चन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ तो डेमोक्रेसी uh, जो है किस तरह से प्लेस लेती है क्या स्थान रखती है हमारी गवर्नमेंट uh, के अंदर इसी तरह से जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है मेंबर्स का क्या रोल होता है जिनको हम लोग एमएलए भी बोलते हैं और सभी मिनिस्टर जो होते हैं सभी मंत्री वगैरह जो होते हैं उनका क्या रोल होता है गवर्नमेंट में और किस तरह से हम लोग जो है लोग अपनी जो है व्यूज़ को अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं और अगर उन लोगों की डिमांड पूरी नहीं होती तो किस तरह से गवर्नमेंट को वो लोग अपनी कंप्लेन करते हैं सेंड यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि हमने जो है एग्जाम्पल हम लोगों ने हेल्थ वाली हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो है लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था उसको भी हम लोग कुछ देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हेल्थ सेक्टर में थी और वो गवर्नमेंट को हम लोग कैसे बता सकते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम्स है और उसको कैसे दूर किया जाएगा उसका क्या सोल्यूशन होगा सो so, सबसे पहले हम लोग ये स्टोरी बोर्ड है इसको पढ़ेंगे इससे हमको थोड़ा समझ में आएगा ये एक एग्जाम्पल के तौर पर होगा हमारे सामने कि हम लोग इसको एग्जाम्पल की तरह से लेंगे वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी जिम्मेदारी होती है तो हम लोग यहाँ पर स्टोरी बोर्ड में फर्स्ट जो है स्टोरी के अंदर हम लोग जो है पैरा में ही पढ़ेंगे हे लुक एट दिस इट सेज दैट देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक तो यहाँ पर जो दो फ्रेंड्स हैं वो लाइब्रेरी में हम आप लोग लाइब्रेरी जाते हैं वहाँ न्यूज़पेपर वगैरह भी होता है सुबह मॉर्निंग में भी आप लोग कई बार अपने फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं ना न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आती है उसको हम लोग डिस्कस जरूर करते हैं तो इसी तरह से दो फ्रेंड्स भी अपने डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए कि यहाँ पर ये क्या बोला जा रहा है कि हमारी जो स्टेट में जो है पानी की शॉर्टेज हो गई है जो पानी की कमी हो गई है और लोग जो है इसी वजह से बीमार भी हो रहे हैं और इसी वजह से परेशान भी हो रहे हैं वो In many villages, people were found to be drinking unclean and water. 
स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस तो यहाँ पर जो है कई गाँव के अंदर जो है लोगों को जो है पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है और मिल भी रहा है तो वो पानी साफ नहीं है और इसी तरह से स्ट्रीम्स वगैरह नहरें वगैरह जो है तालाब वगैरह वो भी सब सूख गए हैं और जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा जो है टैंक्स वगैरह की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है और इसकी वजह से जो है सभी एरिया जो है इफेक्ट हो रहे हैं और जो गाँव के जो लोग हैं बहुत दूर जो है डिस्टेंस में जा कर के बहुत दूर से जा जा कर के पानी लेकर आ रहे हैं अपने यूज़ करने का आपको पता है कि वाटर का क्या रोल है हमारी लाइफ में और अगर ये पानी हम लोगों को साफ़ सुथरा नहीं मिलता है और अगर हमें दूर से लेकर आना पड़ता है तो किस तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में बन जाती है किस तरह की प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है तो यहाँ पर वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड उनके पानी के अनक्लीन होने से रिलेटेड और स्ट्रीम के सूखने से रिलेटेड यहाँ पर दोनों जो है फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर पाट पाटलपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन थ्री डेज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज ओवर फ्लोइंग विद पेशेंट अ लार्ज नंबर ऑफ वूम आर चिल्ड्रन विथ एक्यूट डायरिया तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पाटलपुरम की बात हो रही है कि पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट जिसका हेडक्वाटर है वहाँ पर जो है पानी जो है तीन दिन में सिर्फ एक बार ही सप्लाई किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है इसी वजह से जो है पेशेंट से पूरे भर गए हैं पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं बच्चे वगैरह जो हैं वो डायरिया से भी जो डिजीज़ है उससे परेशान हैं तो आपने इस स्टोरी बोर्ड में पढ़ा है कि टू टू गर्ल्स जो हैं यहाँ पर वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड उसके अनक्लीन वाटर के अनक्लीन होने से वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो है डिस्कश डिस्कशन कर रही थी और ये बता रही हैं कि जो है पानी भी जो है तीन दिन में एक बार ही मिल रहा है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी जो है ओवरफ्लो हो चुके हैं पेशेंट की वजह से और बच्चे जो हैं आपको पता है कि छोटे बच्चों जो है सबसे जल्दी बीमार पड़ते हैं उनको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है आपको पता है डायरिया डिजीज़ के अंदर क्या होता है बच्चों की जो है बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है उसी वजह से उनको जो वॉमिटिंग है लूज मोशन की प्रॉब्लम्स होती है और उनका जो है जो बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है उनका शरीर कमजोर होने लगता है तो डायरिया में कई बार बच्चों बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम हो जाती है तो कई बार बच्चों की जो है मौत भी हो जाती है तो ये जो है एक बहुत बड़ी डिजीज़ है बच्चों के लिए और बच्चों के बच्चे जो है इस बीमारी से जब सिख होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है सेकेंड स्टोरी बोर्ड में हम लोग पढ़ेंगे On the TV news, they said टेन uh, people have died from diarrhea. Is that uh, possible? Can one uh, really die from it? तो आपने टी वी के ऊपर न्यूज़ देखी है कि लोग कह रहे थे कि दस लोग जो हैं डायरिया की वजह से जो है सिर्फ मर गए क्या ये पॉसिबल है क्या ये इस, इसकी वजह से सचमुच लोग मर जाते हैं वो नोज जस्ट होप आई डोंट गेट इट तो कहते कौन जानता है इस बारे में और uh, उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइज ड्रिंक्स फ्राम द मार्केट शी गैव वन ऑफ हर लेक्चर द मॉर्निंग यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शेरिन हा हा दोनों जने हंसती हैं इस बात के ऊपर उसने वो शेरिन को बोलती है बच्ची आफ्टरनून में कि उसकी मदर बोल रही थी कि हम लोगों को जो है आइस ड्रिंक जो है पानी नहीं पीना है मार्केट से किसी भी तरह का जो है आइसक्रीम है या बाजार का पानी नहीं पीना है और इसके अलावा उन्होंने उनको सुबह जो है बहुत ज़्यादा जो है लेक्चर भी दिए थे लेक्चर देने का मतलब है मतलब उन लोगों को काफ़ी डांट भी लगाई थी इस बारे में और समझाया भी था और ये भी बोला कि ये तुम्हारी जो है हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अगर वो बीमार पड़ जाती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जो उसने भाजाड़ से जो आइसक्रीम खाई है आइस आइसक्रीम वगैरह खाते हैं ना जो गंदे पानी की जमी हुई आइसक्रीम वगैरह हम बच्चे खा लेते हैं उसको खाने से बीमार पड़ जाते हैं स्टॉप अब यहाँ देखिए स्टॉप एक जो है पुलिस यूनिफॉर्म में एक लेडी उनको रोकती है द रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रैली दे हैव गैदर्ड द एम एल ए रेजिडेंट्स रियली वाई हैज ही डन समथिंग हा हा दे सिम मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैज नॉट डन उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है रोड ब्लॉक हो चुकी है और सभी लोग जो है एम के घर के सामने जमा हो गए हैं तो उन्होंने कहा सचमुच कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया तो वहाँ हंसती है कि वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में लग रहे हैं लोग और पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या किया 
क्यों नहीं या तो कुछ किया नहीं है इसी वजह से लोग यानी कि अगर एम के पास भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ काम नहीं किया होगा इस वजह से लोग हैं उनसे नाराज़ हैं and we demand that the authorities that uh, immediate action to bring the public health situation under control our mla must take the responsibility for this to kehte hamari ye demand hai ki jo hai authority hai jo zimmedar log hai wo immediate action le public ki health ki situation ko lekar ke jo ki under control ho rahi hai control se bahar ho rahi hai aur usko matlab jo hai jaldi jaldi control karne ki koshish kare aur hamare mla ki jo ye sabse zyada zaruri duty banti hai responsibility banti hai ki wo is kaam ko bahut jaldi se jaldi kare isme se ek person इस तरह से बोलता है वॉट अ लाउड वॉइस ही हैज ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग उसने कहा कितनी तेज आवाज है इस व्यक्ति की और हो सकता है कि जरूर कोई लीडर होगा या कुछ होगा आई सॉ हिम ऑन टी वी टू ही इज़ ए मेम्बर ऑफ द अपोजिशन तो कहती मैंने इसको टी वी के ऊपर देखा है ये जो है विरोधी पार्टी का एक सदस्य है आपने ये बातचीत सुनी दोनों बच्चियों की आपस में क्या सिचुएशन है वॉट इज हैपनिंग इन पटनपुरम पटनपुरम में क्या सिचुएशन है क्या हो रहा है वहाँ पर और वॉट इज द प्रॉब्लम सीरियस क्या आप लोगों को लगता है ये सीरियस है प्रॉब्लम वॉट एक्शन डू यू थिंक कैन बी टेकन इन द अबोव सिचुएशन एंड वो डू यू थिंक शुड टेक दिस एक्शन डिस्कस और आप लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए क्या आप लोग भी सोचते हैं कि इस बारे में किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाना चाहिए और हम लोग जो है सिचुएशन के बारे में सोचेंगे तो लगेगा आप लोगों को कि हम हम भी इसको लेकर के किस तरीके का एक्शन ले सकते हैं वो इज एन एम एल ए इन दो सेक्शन यू मस्ट रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पाटलपुरम यू मे बी फेमिलियर विथ सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर मेडिकल ऑफिसर एटसेट्रा बट हैव यू हर्ड ऑफ एन एम एल ए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली डू यू नो द एम एल ए ऑफ योर एरिया कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स इट तो आप लोगों ने ये सभी जो है सिचुएशन ऊपर देखिए सेक्शन के अंदर देखिए ऊपर और इनके बारे में पढ़ा है कि पाटलपुरम में क्या इवेंट्स हो रहा है और आप लोग सभी जानते हैं और इन नामों से भी आप लोग फेमिलियर होंगे जैसे कलेक्टर हैं आप लोगों ने सर कलेक्टर ऑर्डर्स वगैरह सुने हैं ना आप लोगों ने कई बार आपके पास में कलेक्टर ऑर्डर आते हैं न्यूज़ पेपर वगैरह में और हमारे स्कूल में भी बताया जाता है कि भाई कलेक्टर हॉलीडेज वगैरह हैं तो कलेक्टर के नेम से भी आप लोग जरूर जो है जानते होंगे इसको भी और मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह हैं इसके अलावा एम जो है आप लोगों ने जरूर सुना होगा लेजिस्लेटिव असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एम तो आप लोगों के एरिया में एम कौन है और आप लोग इसको कैसे जानते हैं उनको किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं और किस तरह से आप लोग उसको जानते हैं इसके बारे में भी आप लोग बताइए आप भी पता करिए कि आपके एरिया में एम कौन है आपके सिटी में एम कौन है और वो किस पार्टी से बिलोंग करता है तो अभी हम लोग बच्चों यहीं तक ही अभी इस चैप्टर को पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पार्ट मैं आप लोगों को सेंड करूँगी उसमें हम लोग डिटेल से एम के बारे में पढ़ेंगे ओके अल्लाह हाफिज़